ഒരു റിലേയും ഒരു സെൻസറും അടങ്ങിയ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈയാണ് നൽകേണ്ടത് കുറഞ്ഞവർക്ക് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഗ്രൗണ്ട് എന്നിടത്ത് മൈനസും വി സി സി എന്നിടത്ത് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടും നൽകണം ഇതിനായി ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററും ഒരു ചാർജിങ് പിന്നെ എന്നിവ ആവശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ മിസ്റ്റ് മേക്കർ ഇതിനും ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈയാണ് നൽകേണ്ടത് ഇതും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഈ യു എസ് ബി കേബിളാണ് ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഈ യു എസ് ബി കേബിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സപ്ലൈ നേരിട്ട് നൽകാവുന്നതാണ് ഡി സി സപ്ലൈ നേരിട്ട് നൽകാവുന്നതാണ് ഡി സി ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ബോർഡിലേക്ക് സപ്ലൈ നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു പിന്നാണ് ഈ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡി സി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ബോർഡിലേക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ ഈ വയർ വഴി നൽകാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണുള്ളത് എന്നാൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വലത് സൈഡിലുള്ള പോയിൻറ്റും ഇടത് സൈഡിൽ ഇട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് എല്ലാ സമയത്തും നടു സെൻ്റർ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത രണ്ട് പോയിൻ്റ് എല്ലാ സമയത്തും സപ്ലൈ നൽകാത്ത സമയത്തും കട്ടായി കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് സെൻ്റർ പോയിൻറ്റും വലത് സൈഡിലെ പോയിൻറ്റും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്നും രണ്ട് വയറുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഹ്യൂമിഡി ഫയറിൻ്റെ രണ്ട് വയറിൽ ഒരു വയർ റിലേ റിലേ വഴി പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് നൽകുക റിലേ മൈനസ് വോൾട്ടേജ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൈനസ് വോൾട്ടേജും ഹ്യൂമിഡി ഫയറിലേക്ക് നൽകുക പ്ലസ് വോൾട്ട് റിലേ വഴിയും കടത്തി വിടുക ഇവിടെ രണ്ടിനും ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ അഡാപ്റ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡി സി പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ സപ്ലൈ ബോർഡിലേക്കും ഹ്യൂമിഡി ഫയറിലേക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബോർഡിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്ലസും മൈനസും നൽകി ഹ്യൂമിഡി ഫയറിലേക്ക് പ്ലസ് വോൾട്ട് റിലേ വഴി കടത്തി വിട്ടു അത്ര മാത്രം ചെയ്തതിന് ശേഷം സപ്ലൈ നൽകുക സപ്ലൈ നൽകി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ഹ്യൂമിഡി ഫയർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക സപ്ലൈ നൽകിയാൽ ചുവന്ന എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കത്തുന്നത് കാണാം ഇതിനൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്താം അതിനുശേഷം ഹ്യൂമിഡി ഫയർ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ഹ്യൂമിഡി ഫയർ പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുക ഇൻക്യുബേറ്ററിനുള്ളിൽ വെക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഇട്ടാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡി ഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഹ്യൂമിഡിറ്റി നല്ലതുപോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ സെൻസറിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഹ്യൂമിഡി ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ കൺട്രോൾ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെൻസറിലേക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡി ഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേണ്ടത്ര ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഹ്യൂമിഡി ഫയർ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഒരു ഡിജിറ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രീസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൻസർ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സെൻസർ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോർഡ് ഈ ബോർഡിലാണ് സെൻസർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോർഡ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം വേണ്ടത്ര ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡിലെ മറ്റ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ചീത്തയായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസറിനെ മാത്രം ഊരി സെൻസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലും ബോർഡ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന് പുറത്തുമാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസർ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻസർ ഇതുപോലെ പ്ലസ്സും മൈനസും മാറിപ്പോകാതെ സെൻസറിൽ നിന്ന് രണ്ട് വയറെടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് വയർ സെൻസർ എവിടെ നിന്നാണോ ബോർഡിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുത്തത് അവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക മാറിപ്പോകാതെ നോക്കാൻ ആദ്യം ഊരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അടയാളം വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി ഈ സെൻസർ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ബോർഡ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന് പുറത്തും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇൻക്യുബേറ്ററിന് പുറത്തും നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ബോക്സിലോ മറ്റോ ആക്കി ഇൻക്യുബേറ്ററിന് പുറത്തും ബോർഡ് ബോർഡ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന് പുറത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ബോർഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല